வணக்கம் இது அரசியல் பேட்டை வித் வரவனை சேர்ந்து தமிழ்நாடு அரசு ஒரு வரலாற்று சிறப்புமிக்க ஒரு அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் நேற்று முன்தினம் வெளியான நிதிநிலை அறிக்கையில் தமிழ்நாடுனுடைய நிதியமைச்சர் திரு பி டி ஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் அவர்கள் இந்த ஒரு அறிவிப்பை வெளியிட்டார் பல்வேறு அறிவிப்பு அதில் இருந்தது அதில் நிதிநிலை அறிக்கையில் வந்து ஒரு மகுடமாக அந்த மகுடத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மாணிக்க கல்லாக வந்து அந்த ஒரு அறிவிப்பு இருந்தது என்னவென்றால் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பெண்களுக்கு உரிமைத் தொகை மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் வழங்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து ஒரு வரலாற்று சிறப்புமிக்க அறிவிப்புன்னு வச்சுக்கணும் ஏன்னா பெண்கள் வந்து வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பெண்களுக்கு உரிமைத் தொகை எதுக்குன்னா அது வந்து அவங்களுடைய ஒரு கடமையை செஞ்சிட்ருக்காங்க அதுக்கான விலையை வந்து அரசு கொடுக்குது அப்படிங்கிறாங்க எதற்காக இந்த தொகை தரப்பு வழங்குகிறது அப்படின்னா அவங்க வீட்டிலேருந்து அவங்களுடைய குடும்பத்தை மட்டும் கவனிக்கவில்லை அவர்கள் வந்து குடும்பத்து உறுப்பினர்களுக்காக உழைத்து வீட்டில் இருக்காங்க அந்த குடும்ப உறுப்பினர்கள் வெளியில் சென்று வேலை பார்க்கிறார்கள் அதன் மூலமாக வந்து அவர்கள் வந்து வருமானம் வீட்டுக்கூடிய பல்வேறு தொழில்களில் ஈடுபடுறாங்க அதன் மூலமாக அரசுக்கு வரி வருவாய் ஏற்படுகிறது ஸோ அரசுக்கு வரி வருவாய் ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு சூழலை வந்து அந்த குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய உறுப்பினர்களுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்து விட்டு தான் வந்து வீட்டிலிருந்து அந்த குடும்பத்தை பார்த்து கொள்ளார் இல்லையா அதற்காக இந்த அரசு கொடுக்கக்கூடிய தொகை தான் உரிமைத் தொகை மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் அப்படிங்கிற உரிமைத் தொகை வந்து கொடுக்குது அரசு இது ஒரு வரலாற்று சிறப்புமிக்க அறிவிப்பு எந்த ஒரு இந்தியாவில் எந்த மாநிலத்திலும் இதற்கு முன்பாக அறிவிக்கப்படாது திமுக தேர்தல் அறிவிக்கை அறிவிக்கப்பட்டது அறிவிக்கப்பட்டதுக்கு பிறகு வந்து இது இன்றைக்கி செயல்பாட்டுக்கு வந்திருக்குது செப்டம்பர் மாதம் வந்து முதலமைச்சர் தொடங்கி வைக்கிற திட்டத்தை அதற்கு பிறகு வந்து படிப்படியாக தமிழ்நாடு முழுக்க இருக்கக்கூடிய பெண்களுக்கு இனிமேல் எப்போதும் மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் கிடைக்க போகுது அதில் என்னென்னா அது வந்து சில பேருக்கு வந்து கிடைக்காது அது அப்படின்னா சொல்லியிருக்காங்க எதுக்காக கிடைக்காது அப்படின்னா அவங்க அரசு ஊழியராக இருப்பாங்க பொருளாதார ரீதியாக வளமாக இருப்பாங்க ரேஷன் வாங்க மறுத்துருப்பாங்க ரேஷன் தேவையில்லை வெறும் காடு மட்டும் போகணும் சொல்லியிருப்பாங்க அது போன்ற பெண்களுக்கு தான் கிடையாதே தவிர உண்மையாலுமே கஷ்டப்படக்கூடிய நடுத்தர மக்கள் ஏழை மக்களுக்கு கண்டிப்பாக உண்டு அதுக்கான கண்டறியும் பணி தமிழ்நாடு அரசு உடனடியாக துவங்க போகுது ஸோ இந்த அறிவிப்பு என்பது ஒரு ஒரு சிறப்பான அறிவிப்பு இது வந்து எப்படின்னா தமிழ்நாட்டுக்கு தமிழ்நாடுன்னு பேர் வச்சார் இல்லையா அண்ணா அது எப்படி மாற்றவே முடியாதோ அது மாதிரியான ஒரு அறிவிப்பு இதை வந்து நிறுத்தவே முடியாது பெண்களுக்கான தமிழ்நாட்டினுடைய முதலமைச்சர் திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் வந்து நீங்கள் அறிவித்திருக்கிற இந்த திட்டம் வந்து இது வந்து எப்பயுமே நிறுத்த முடியாது இது தொகையை வேணால் கூடலாமே தவிர இந்த தொ இந்த திட்டத்தை நிறுத்துவதற்கான வாய்ப்பே கிடையாது இந்த மாநிலம் இருக்கும் வரை இந்த நாடு இருக்கும் வரை எப்படி தமிழ்நாடுங்கிற பேரை வந்து மாற்ற முடியாதோ அதுவரை அண்ணா தொகை தான் ஆள்கிறான்னு சொல்லிட்டு போனார் இல்லையா பேரறிஞர் அண்ணா அதே மாதிரி தான் இந்த திட்டத்தை நிறுத்தும் வரைக்கும் வந்து மு க ஸ்டாலின் தான் தமிழ்நாட்டை ஆள்கிறார் அப்படிங்கிற ஒரு செய்தி தான் இந்த திட்டத்தில் இருக்குது அப்படி ஒரு வரலாற்று சிறப்பு மிக்க இந்த ஒரு திட்டம் வந்து பல வகையில் வந்து பாராட்டை பெறுகிறது பெண்கள் மத்தியில் மிகப்பெரிய ஒரு பாராட்டை பெறுகிறது எல்லாம் தொடர்ந்து பல்வேறு விஷயங்கள் நடந்துகிட்டு இருக்குது இந்த சூழ்நிலையில் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா எதிர்கட்சிகள் வந்து இதை வந்து ஒரு அரசு நல்ல விஷயம் பண்ணும்போது ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அதிமுக ஆட்சி காலத்தில் சில கடுமையான ஒரு திமுக எதிர்கட்சியாக செயல்பட்டு அதிமுக தவறான திசையில் இந்த அரசு செல்லும் போதெல்லாம் அந்த திசை தவறான திசையை நோக்கி செல்கிறது என்பது மக்கள் மத்தியில் வந்து அம்பலப்படுத்தினார்கள் அதே மாதிரி வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு துரோகம் செய்யக்கூடிய ஒரு சூழல் வரும்போதெல்லாம் வந்து இழுத்து பிடித்து அதை வந்து நிப்பாட்டி வச்சாங்க அதே மாதிரி மக்களுக்கு விரோதமான விஷயங்கள் நடக்கும்போது திமுக ஒரு ஒரு எதிர்கட்சியாக களத்தில் இறங்கி போராடி மக்களுக்காக ஆதரவாக நின்றது குறிப்பாக தூத்துக்குடி துப்பாக்கி சூட்டு சம்பவமாக இருக்கட்டும் அதே மாதிரி வந்து சாதாரண குளம் விஷயமாக இருக்கட்டும் பொள்ளாச்சி பெண்கள் விவகாரமாக இருக்கட்டும் எதுவாக இருந்தாலும் மக்கள் பாதிக்கப்படும் பொழுது ஒரு எதிர்கட்சியாக திமுக களத்தில் இருந்தது மக்களோடு மக்களாக இருந்தது மக்கள் அதே மாதிரி வந்து அரசு வந்து ஒரு ஒரு அன்னைக்கு வந்து எடப்பாடியினுடைய ஆட்சி காலத்தில் இந்த இதே மாதிரியான ரம்மி ஆன்லைன் ரம்மிக்கு எதிரான சட்டத்தை கொண்டு வர செய்ததும் திமுக தான் திமுகவுடைய அழுத்தத்தின் காரணமாக தான் வந்து முதலமைச்சர் அன்றைய முதலமைச்சர் அந்த எடப்பாடி பழனிசாமி சட்டமன்றத்தில் தீர்மானம் கொண்டு வராது இது போன்ற அரசை வழி நடத்தியதும் திமுக தான் இருந்தது அன்றைக்கு ஏன்னா இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா எதிர்கட்சியாக இருக்கக்கூடிய அதிமுக இந்த அதனுடைய ஐடி விங் பெண்களுக்கான அந்த உரிமை திட்டத்தை வந்து கிண்டல் பண்ணி வீடியோ போடுறாங்க எப்படின்னா பெண்களை கிண்டல் தமிழ்நாட்டு பெண்களை கிண்டல் பண்ணுறாங்க தமிழ்நாட்டு பெண்களுக்கு வந்து குறிப்பிட்ட அழகாக இருந்தால் தான் கொடுப்பாங்க தமிழ்நாடு அரசு வந்து அழகாக இருந்தால் தான் பணம் கொடுக்கும் இளம் வயதாக தான் பணம் கொடுக்குங்கிற மாதிரி ஒரு வீடியோவை கிரியேட் பண்ணி மக்கள் மத்தியில் வந்து புழக்கத்துக்கு வருவோம் எவ்வளவு கேவலமான சிந்தனை இருக்கணும் பணம் வாங்க போகிறது வந்து இந்த வீடியோவை வெளியிட்டவருடைய அக்காவோ தங்கையோ அம்மாவோ மகளோ தான் இருக்க போகிறாங்க ஆனால்
தமிழ்நாட்டில் இந்த உரிமைத் தொகையை வாங்க போகிற பெண்களை எல்லாம் கேவலப்படுத்தி ஒரு வீடியோ வெளியிட்டு அதை வந்து மீண்டும் மீண்டும் பரப்பிக்கிட்டு இருக்காங்க எவ்வளவு ஒரு வக்கரமான சிந்தனை இவர்கள் தான் தமிழ்நாட்டை வந்து ஆட்சி பண்ணவர்கள் நான்கு கடந்த நான்கு ஆண்டு காலமாக ஆட்சி பண்ணவர்கள் அதற்கு முன்பாக ஒரு பெண் தான் வந்து இந்த அந்த அதிமுகங்கிற கட்சிக்கு தலைமையாக இருந்தவர் அந்த ஒரு பெண்ணை தலைமையாக வைத்துக் கொண்டு இன்றைக்கு வரைக்கும் அம்மா அம்மான்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஆனால் ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாட்டு பெண்களை அவமானப்படுத்தி வீடியோ போட்டிருக்குது அதிமுகவும் அதனுடைய கூட்டணி கட்சியான பாஜகவும் அதிமுக அவனுடைய ஐடி விங் தயாரித்துள்ள இந்த வீடியோ என்பது மிக மிக மட்டகரமான ஒரு ஒரு சிந்தனையில் உதித்தது தான் அந்த வீடியோ தமிழ்நாட்டு பெண்கள் ஆயிரம் ஆயிரம் உரிமைத்தொகை வாங்க போகிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு மாதந்தோறும் அரசு அறிவிக்குது அப்படின்னா அதை வந்து எப்படின்னா ஒன்றே நீ வந்து உங்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசு ஒரு சாதனை பண்ணிடுச்சு திமுக அரசு ஒரு சாதனை பண்ணிடுச்சு முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் ஒரு வரலாற்று சாதனையை பண்ணிட்டாருன்னா அதை ஏற்றுக்க முடியலன்னா பேசாமல் இருக்கணும் அதை விட்டுட்டு அதில் பயன்பெறக்கூடிய பயனாளிகளை பெண்களை அவமானப்படுத்தி வீடியோ வெளியிட்டிருக்காங்க இன்றைக்கி வந்து போலீஸ் வந்து சட்ட நடவடிக்கை எடுத்துட்டுருக்குன்னா அதற்கான காரணம் வந்து முதலமைச்சரை அவமானப்படுத்தியதோ அல்லது தமிழ்நாட்டுடைய நிதியமைச்சரை அவமானப்படுத்தியதோ அதெல்லாம் கிடையாது தமிழ்நாட்டு பெண்களை அவமானப்படுத்திய காரணத்துக்காக தமிழ்நாட்டு பெண்கள் இந்த உரிமைத்தொகை வாங்க போகிற மாதம் ஆயிரம் வாங்க போகிற பெண்களை அவமானப்படுத்தி கேவலப்படுத்தி ஒரு வீடியோ வெளியிட்டு அதன் மூலம் வந்து ரசித்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய அதிமுகவினுடைய வந்து தமிழ்நாட்டு மக்கள் மறக்கவே மாட்டாங்க மன்னிக்கவும் மாட்டாங்க கர்நாடக மாநிலத்தில் இந்த ஆண்டு தேர்தல் வரை இருக்குது என்னென்னா நம்ம இந்த மாதிரி தான் மே மாதம் வந்து அதனுடைய சட்டமன்றத்துக்கான ஆட்சி வயது முடிகிறது ஸோ தேர்தலை இந்த ஆண்டு எப்படியும் வச்சுருவாங்க சீக்கிரமே வந்து இந்த மாதத்தில் அறிவிப்பு வந்தாலும் வரும் அப்படி இருக்கும்போது பல்வேறு கருத்து கணிப்புகள் வந்து வெளியாகிட்டுருக்கு கருத்து கணிப்புகளில் காங்கிரஸ் வந்து பெரும்பான்மையாக வெல்லக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ ஆளக்கூடிய பாஜக படுதோல்வி அடையக்கூடிய வாய்ப்புகளும் பிரகாசமாக இருக்குதுன்னு சொல்லி நிறைய க கருத்து கணிப்புகள் வர ஆரம்பிச்சிச்சு இந்த கருத்து கணிப்பில் பார்க்கும்பொழுது பாஜகவை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து எதையாவது செய்து ஆட்சியை தக்க வைக்கணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமாக குறியாக இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏன்னா கர்நாடகாவை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து தென்னாட்டுக்குள்ளான ஒரு நுழைவு வாயிலாக அவர்கள் வந்து பார்க்குறாங்க ஏன்னா வந்து இந்திய மலைக்கு தெற்கே அவர்களால் வந்து எதையுமே சாதிக்க முடிந்தது இல்லை குறிப்பாக ஆந்திராவிலும் சரி தமிழ்நாட்டிலையும் சரி கேரளாவிலும் சரி எதையுமே அவர்களால் சாதிக்க முடியவில்லை அவர்கள் வந்து ஒரு புல் புண்டு கூட வள வளராத நிலையில் தான் பாஜக இருக்கிறது அப்படி இருக்கும் பொழுது அவர்கள் வந்து கர்நாடகாவில் ஒரு சாத்தியப்பட்டது அவர்களுக்கான ஒரு வாய்ப்பு சாத்தியப்பட்டது அப்படிங்கும்போது அதை தக்க வைக்கணும் இதை வந்து தென் தென்னிந்தியாவுக்கான நுழைவு வாயிலாக கர்நாடகா வச்சுருக்கணும் அப்படின்னு பார்க்குறாங்க ஆனால் அதுக்கான அந்த கனவு என்பது வரக்கூடிய தேர்தலில் சுத்தமாக நிர்மூலமாக்கப்படும் கர்நாடகாவில் பாஜக துடை தெரியப்படும் அப்படிங்கிற மாதிரியான கருத்து கணிப்புகள் வந்துகிட்டு இருக்குது அப்போ வந்து உடனே அவங்க மாற்று திட்டம்லாம் வச்சுருப்பாங்களே எதையாவது செய்து இரவோட இரவாக பரப்பி விடுறது செய்திகளை பரப்புவது போலி செய்திகளை பரப்புவதுன்னு சொல்லி இப்போ கூட ஒரு விஷயம் பண்ணாங்க இந்த தமிழ்நாட்டில் வந்து வட மாநில தொழிலாளர்களை அடித்து கொள்கிறாங்க பன்னிரெண்டு பேரை வந்து அடித்து தோக்கில் தொங்க விட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி எங்கன்னா பீகாரில் வந்து அதாவது தமிழ்நாட்டில் கொல்லப்பட்டதாக பீகாரில் ஒரு பதட்டத்தை ஏற்படுத்தினாங்க காரணம் என்னென்னா பீகாருடைய துணை முதலமைச்சர் வந்து தமிழ்நாட்டினுடைய முதலமைச்சருடைய பிறந்தநாள் விழாவை கலந்து கொண்டு நாம் ஒற்றுமையாக இந்த ஆட்சியை அதாவது ஒன்றியத்தினுடைய இருக்கக்கூடிய பாஜக ஆட்சியை வந்து அப்புறப்படுத்த ஒரே ஒரு ஒரு அணியில் செயல்படுவோம்னு சொல்லி ஒரு அறிவிப்பு வெளியிட்டார் உடனே வந்து கடுப்பாகி அவர்கள் வந்து பாஜக அந்த பாஜக வந்து அங்கே என்ன பண்ணுறாங்க பாஜகவுடைய ஐடி விங்கு பீகாரில் இருக்கக்கூடிய மக்களை பதட்டப்படுத்தி அங்கே வந்து கணவனை மகனை வேலைக்கு அனுப்பிவிட்டு காத்திருக்கக்கூடிய தாய்மார்கள் மத்தியில் வந்து ஒரு அச்சத்தை ஏற்படுத்துவதற்காக தமிழ்நாட்டில் வந்து தொழிலாளர்கள் அடித்துக் கொள்ளப்படுகிறார்கள் குறிப்பாக பீகார் மண்டலத்தை சேர்ந்த தொழிலாளர்கள் வந்து பன்னிரெண்டு பேரை வந்து அடித்து தூக்கில் தொங்க போட்டாங்க அப்படிங்கிற ஒரு வதந்தியை பரப்பி விட்டு அந்த அந்த ஒரு இரண்டு மாநிலங்களுக்கிடையே ஒரு பெரிய ஒரு பகையை ஏற்படுத்தி விட்டாங்க அதுக்கு பிறகு வந்து தமிழ்நாட்டினுடைய அரசினுடைய செயல்பாடு உடனடியாக துரிதமாக செயல்பட்ட அந்த விதம் தமிழ்நாடு காவல்துறை செயல்பட்ட விதம் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப பாராட்டு கூறியது என்னென்ன செய்யணும் அதெல்லாம் செஞ்சு உடனடியாக அந்த பிரச்சனை தீர்த்து வச்சாங்க தமிழ்நாட்டினுடைய அதிகாரிகள் உடனடியாக அங்கே பீகாருக்கு போய் விளக்கம் கொடுத்தாங்க பீகார்லேருந்து அதிகாரிகள் குழுவை வரவேற்பு தமிழ்நாட்டில் வந்து எங்கெல்லாம் பீகார் தொழிலாளர் வேலை பார்க்குறாங்களோ எல்லா இடத்துக்கும் கூட்டிகிட்டு போய் பீகாரினுடைய தொழிலாளர்கள் வட மாநில தொழிலாளர் பீகார் மட்டும் கிடையாது வட மாநில தொழிலாளர் எல்லோருமே வந்து நலமாக இருக்காங்க பாதுகாப்பாக அங்கே இருக்காங்க அப்படிங்கிற விஷயத்தை உறுதி பண்ணி அந்த பிரச்சனையை முடிச்சு வச்சாங்க அதற்கு பிறகு தான் வந்து முக்கியமான செய்தி என்னென்னா தமிழ்நாட்டினுடைய காவல்துறை தமிழ்நாட்டினுடைய காவல்துறை களத்தில் இருக்கி தேடி 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 குற்றவாளியை இன்று வரைக்கும் கைது பண்ணிட்டு இருக்காங்க நேற்றைக்கு கூட ஒரு கைது
இப்படி வந்து செயல்பட்டு துரிதமாக செயல்பட்டு காப்பாற்றிய நம்ம தமிழ்நாடு அரசு இருக்கும்பொழுது தான் எதையாவது புதிய புதிய க கதைகளை சொல்லி புதிய புதிய பொய்களை சொல்லி அங்கே வந்து மீண்டும் வந்து ஆட்சிக்கு வந்துட முடியாதா அப்படிங்கிற வேலையில் வந்து பாஜக ஈடுபட்டு இருக்கு இப்போ என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அங்கே வந்து திப்பு சுல்தானுக்கு எதிரான ஒரு கதையாடல் வந்து கட்டமைக்கிறது ஏன்னா வந்து இஸ்லாமியர் தமிழ்நாட்டை விட ஓரளவுக்கு பெருந்தொகையாக வசிக்கக்கூடிய ஒரு மாநிலம் அப்போ அங்கே வந்து பகையை ஏற்படுத்தலாம் அங்கே மக்கள் மத்தியில் வந்து வகுப்புவாத பிரச்சனையை கலைப்பு விட்டு வந்து ஒரு பிளவை ஏற்படுத்தலாம் அதன் மூலம் வந்து நம்ம வந்து அதிகாரத்துக்கு வரலாம் அப்படிங்கிறது தான் வந்து அவருடைய இதாக இருக்குது ஆனால் பெரிய அளவில் அது பலிக்கவில்லை ஏனென்றால் அங்கே வந்து வேறு மாதிரி இருப்பாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அங்கே இருக்கக்கூடிய இஸ்லாமியர்கள் வந்து ஃப்ளெக்சிபிளாக இருப்பாங்க நம்ம ஊரில் எப்படி வந்து நாகூர் தர்காவுக்கு போகிறோம் இல்லையா அது மாதிரி நம்ம ஊரில் வந்து இந்துக்கள் வந்து நாகூர் தர்காவுக்கு போவாங்க வேளாங்கண்ணிக்கு போவாங்க அதே மாதிரி தான் வந்து அங்கேயும் இருக்கக்கூடிய இஸ்லாமியர்கள் கொஞ்சம் ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கிறனால இவருடைய பருப்பு அங்கே வேகலை இருந்தாலும் பார்த்திங்கன்னா திப்பு சுல்தானம் என்பது திப்பு சுல்தான் என்பவர் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு மகத்தான ஒரு மன்னன் இன்னும் சொல்ல போனால் வந்து அவர் அவருடைய அவரும் வந்து ஒரு பல்வேறு போராட்டங்களை செய்தவர் ஒரு வரலாற்று நாயகர் அவருக்கு எதிராக வந்து நீங்கள் கருத்து தெரிவிக்கிறாங்க இப்போ பிரிட்டிஷாரர் கொல்லப்பட்ட அந்த பிரிட்டி திப்பு சுல்தானை இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா திப்பு சுல்தானை கொலை செய்தவர்கள் உரி கௌடா நஞ்சய கௌடாங்கிற சொல்லக்கூடிய இரண்டு சகோதரர்கள் தான் அவர்கள் வந்து தான் வந்து கொலை செய்தவர்கள் அவர்கள் வந்து இந்த மண்ணுக்கு எதிராக மக்களுக்கு எதிராக வந்து திப்பு சுல்தான் செயல்பட்டார் கன்னட மக்களுக்கு எதிராக திப்பு சுல்தான் செயல்பட்டார் அதனால தான் வந்து உரி கௌடா நஞ்சய கௌடாங்கிற இரண்டு பேர் சேர்ந்து தான் கொண்டு விட்டாங்க அப்படிங்கிற ஒரு பொய்யான ஒரு வரலாற்று தகவலை உருவாக்குறாங்க அந்த ஊரி கௌடா என்பவரும் நஞ்சய கௌடா என்பது கற்பனை பாத்திரங்கள் அவர்கள் அப்படி வந்து வாழ்ந்ததும் கிடையாது எங்கேயும் வந்து இருந்ததும் கிடையாது அப்படிங்கிறது வந்து வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் தெளிவாக சொல்லிட்டாங்க எந்த நிலப்பரப்பிலும் அப்படியான பாத்திரங்கள் வாழ்ந்ததே கிடையாதுன்னு சொல்லி ஆனால் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த ஒக்கலிய கௌடாங்க சொல்லக்கூடிய ஒரு இன மக்கள் மத்தியில் அதாவது குமாரசாமி ஆட்சியை வந்து கவிழ்த்ததால் அந்த குறிப்பாக அந்த கவுடா மக்கள் வந்து இவர்களுக்கு எதிராக இருக்காங்க பாஜக எதிராக இருக்காங்க அந்த ஒக்கலியர்னு சொல்லக்கூடிய அந்த சமுதாய மக்கள் பாஜக எதிராக இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு புதிய கதையை கட்டமைக்கிறாங்க எப்படின்னா இந்த ஊரி கவுடா நஞ்சய கவுடா வந்து அந்த சமுதாயத்தை சேர்ந்தவர்கள் அந்த ஒக்கலியர் சமுதாயத்தை சேர்ந்தவர்கள் அவர்கள் தான் திப்பு சுல்தானை கொண்டாங்க அவர்களுக்கு வந்து நான் அவரை பற்றியான படங்கள் எடுக்க போகிறோம் அவரை பற்றி அவருக்கு வந்து மணிமண்டபம் கட்ட போகிறோம் அதாவது ஒரு வரலாற்றில் பற பிறக்கவே பிறக்காத வாழவே வாழாத இரண்டு கதா பாத்திரங்களை உருவாக்கி அவர்கள் தான் திப்பு சுல்தானை கொலை செய்தார்கள்னு சொல்லி ஒரு புதிய ஒரு வரலாறு புனைவை உருவாக்கி அவர்களை வந்து நாயர்களாக படம் பிடித்து எல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க வரலாற்று ஆசிரியர்கள் பெரிய கண்டனங்கள்லாம் தெரிவிக்கிறாங்க இது ஒரு பக்கம் நடந்துகிட்டு இருந்தா இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஊரி கவுடா நஞ்சய கவுடா இருக்கார் பார்த்தீங்களா இவர்களுடைய படங்களாக எதை காட்டுகிறார்கள் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் உயிரோடு இருந்து வாழ்ந்து போராடி மறைந்த மருது சகோதரர்களுடைய படங்களை தான் ஊரி கவுடாவும் நஞ்சய கவுடாங்கிற ஒரு பேரில் வந்து அங்கே அறிமுகப்படுத்துகிறாங்க கடுமையான எதிர்ப்பு ஏற்கனவே வந்து அந்த மாநிலத்தினுடைய அமைச்சர் ஒருத்தர் இந்த ஃபோட்டோவை பயன்படுத்தினதுக்கு கடுமையான எதிர்ப்பு எது எழுந்தது ஆனால் அதற்கு பிறகு வந்து அந்த செய்தியெல்லாம் வந்து கேன்சல் பண்ணாங்க டெலிட் பண்ணிட்டாங்க அதை வந்து மறுத்துட்டாங்க இல்லைன்னு விட்டாங்க இப்போ மீண்டும் பார்த்தீங்கன்னா சிடி ரவி பாஜகவை சேர்ந்த சிடி ரவி தமிழ்நாட்டினுடைய பொறுப்பாளராக இருக்கக்கூடிய பாஜகவினுடைய சேர்ந்த சிடி ரவி மீண்டும் வந்து அந்த தமிழ்நாட்டினுடைய சேர்ந்த மருது சகோதரர்களுடைய படங்களை ஊரி ச ஊரி கோடா நஞ்சய கோடாங்கிற பேரில் வந்து இணையத்தில் வெளியிட்டிருக்காரு இவர் தான் வந்து திப்பு சுல்தானை கொண்டாருன்னு சொல்லி ஒரு மோசமான செய்தியை விட்டுருக்காங்க தமிழ்நாட்டில் வந்த மருது சகோதரர்கள் இஸ்லாமியர்களுக்கு சகோதரர்களாக இருந்தவர் இஸ்லாமியர்களை பாதுகாத்தவர்கள் அவர்களை திப்பு சுல்தானை கொன்றவர் என்று வரலாற்று பிழையை பாஜக செய்துகிட்டு இருக்கு இது எப்படி ஏற்றுக்க முடியும் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த மருது சகோதரர்கள் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளக்காரர்களுக்கு எதிராக போராடி தூக்கு மேடையை வந்து முத்தமிட்டு தன்னுடைய வாழ்க்கையை முடித்து கொண்டவர்கள் அவர்கள் வந்து வந்து எந்த சூழ்நிலையும் வந்து யாருக்காகவும் துரோகம் விளைவித்தவர்கள் கிடையாது அவர்கள் சொத்துக்களை மக்களுக்காக விட்டு போனவர்களை தவிர யாருக்காக அடியாள் வேலை பார்த்தவர்கள் கிடையாது அந்த மருது சகோதரர்களை இவர்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா திப்பு சுல்தானை கொலை செய்தவர்கள் சொல்கிறாங்க தமிழ்நாட்டில் அன்றைக்கு இருந்த இஸ்லாமியர்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பு அரணாக விளங்கியவர் யார் மட்டிங்கன்னா மது மருது சகோதரர்கள் தான் அப்படி இருந்த அவர்களை இன்றைக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து பாஜக தங்களுடைய அரசியல் லாபத்திற்காக ஏதோ ஒரு இன்னொரு ஒரு மாநிலத்தில் போய் அவர்களை வந்து பிறக்காத ஒரு மனிதர்களுடைய கதாபாத்திரமாக உருவ உருவப்படுத்தி அவமானப்படுத்திக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த கேள்வியை தமிழ்நாட்டில் உழவக்கூடிய பாஜகக்காரர்களை பார்த்து தமிழ்நாட்டு மக்கள் கேட்க தான் போகிறாங்க ஏன் எங்கள் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த மருது சகோதரர
ஆளுநர் பேசக்கூடிய மொழி எங்களுக்கு புரியவில்லை எங்களுடைய மொழியில் பேசுங்கள் அல்லது எங்களுக்கு புரியும் மொழியில் பேசுங்கள் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வந்து ஆணித்தரமாக திரும்ப திரும்ப சொல்கிறார் ஆங்கிலத்தில் பேசுங்க எங்களால் புரிஞ்சு கொள்ள முடியும் அல்லது எங்களுடைய மொழியில் பேசுங்க இந்த மண்ணினுடைய மொழியில் பேசுங்க அதை விட்டுட்டு நீங்கள் வந்து இன்னொரு ஒரு மொழியை பேசுகிறீங்களே இது எந்த வகையில் சரி அப்படின்னு கேட்குறாரு திரும்ப திரும்ப அவர் சொல்கிற விஷயம் என்னென்னா இது வந்து இம்போசிங்கிற விஷயம் இருக்குது இல்லையா இது வந்து இது தமிழ்நாடு வந்து எழுபது ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே செஞ்ச ஒரு விஷயம் சட்டத்தில் வந்து இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்திலே ஒரு மாற்றத்தை தமிழ்நாடு பெற்றுவிட்டது இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கு இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அங்கமாக இருக்கக்கூடிய பிற மாநிலங்கள் இந்தியாங்கிற ஒரு துணை கண்டத்திற்கு அங்கமாக இருக்கக்கூடிய நாடுகளில் ஒன்றான மேகாலயா கேட்குது எங்களுக்கான எங்கள் மொழியில் பேசுங்கள் அல்லது எங்களுக்கு புரியும் மொழியில் பேசுங்கள் அதை விடுத்து விட்டு நீங்கள் ஏன் வந்து இந்தியில் பேசுகிறீர்கள் சொல்கிறாங்க கேட்டால் வந்து அந்த மேகாலயா மாநிலத்தினுடைய அந்த சட்டமன்ற சபாநாயகர் வந்து எழுந்து சொல்கிறாரு இல்லை ஆளுநருக்கு வந்து ஹிந்தியை தவிர எந்த மொழியும் தெரியாது அப்படிங்கிறார் இது எவ்வளோ பெரிய சௌகரியம் பாருங்களேன் ஒருத்தர் வந்து அவர் ஹிந்தி மட்டுமே படித்து ஹிந்தியில் ஹிந்தியை தவிர வேறு எந்த மொழியும் தெரிந்து கொள்ளாமல் அவருடைய வாழ்க்கையில் பெரும்பகுதியை கழித்து விட்டு அதுக்கு பிறகு ஒரு ஐம்பது ஆறாவது அறுபது வயதுகளில் வந்து அவர் கவர்னராக பதவி கொடுக்குறாங்க அந்த கவர்னராக பதவியேற்று அவர் ஒரே ஒரு மொழியை தெரிந்து வைத்து கொண்டு அதை பேச முடியும் வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னா அப்போ இந்தியாவில் வாழக்கூடிய பிற மாநிலத்தை சேர்ந்த மக்களுக்கு நிலைமை என்ன அப்போ ஒரு கேரளாவில் பிறந்திருந்தால் மலையாளம் கற்றுக்கணும் ஆங்கிலம் கற்றுக்கணும் ஹிந்தி கற்றுக்கணும் அப்படி ஒரு வாய்ப்புகளை வந்து மற்ற மாநில மக்களுக்கு வந்து திணிக்கிறாங்க இல்லையா நம்ம தப்பிச்சிட்டோம் நம்ம வந்து இரண்டு மொழி போதும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை தெளிவாக பண்ணிட்டோம் இந்தியாவுடன் எங்களுக்கு தொடர்பு கொள்ள வேண்டும் என்றால் எங்களுக்கு ஆங்கிலம் போதும் நாங்கள் எங்களை ஆண்டு கொள்வதற்கு எங்களுக்கு தமிழ் போதும் சொன்னார் அண்ணா அதை நடைவேற்றியும் காட்டினார் என்று இந்த நேருவினுடைய காலத்திலே இருந்தது அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் நமக்கான தனிப்பட்ட ஒரு திருத்தத்தை கொண்டு வந்துவிட்டோம் இப்போ நமக்கு வந்து அது கிடையாது நமக்கு எக்ஸப்ஷன் கொடுத்துட்டாங்க தமிழ்நா இந்தியா இப்போ இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மாநிலங்களை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ்நாட்டுக்கு இரண்டு மொழி இருமொழி கொள்கை தான் அப்படிங்கிற எக்ஸப்ஷன் இருக்குது ஆனால் மற்ற மாநில மக்கள் வந்து இப்போ தான் அந்த இது வருது கன்னட மக்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்னடத்தில் வந்து கர்நாடகாவில் வந்து ஆட்டோவில் போகும்போது ஒருத்தர் வந்து காசு கொடுத்து ஆட்டோவில் ஏறும்போது கேட்குறாங்க ஹிந்தி தான் பேசணுங்கிற ஆட்டோ டிரைவரை அந்த ஆட்டோ டிரைவர் கோ வருது நான் ஏன்டா ஹிந்தி பேசணும் நீ ஏன் ஊருக்கு வந்துருக்க நான் ஏன்டா ஹிந்தி பேசணும்னா அப்போ ஹிந்தி பேச இந்தியாவில் வந்து நீ ஏன் ஹிந்தி பேச மாட்டேங்கிற அப்படின்னு சொல்லி கர்நாடக மாநிலத்தில் வந்து பெங்களூரில் வந்து ஹிந்தி பேசக்கூடிய மக்கள் வந்து மிரட்டக்கூடிய நிலைமையில் வந்து இன்றைக்கி வந்து நிற்குது இது போன்ற சூழல்லாம் வராமல் நம்மளை காத்தவர்கள் நம்மளுடைய முன்னோர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டில் வந்து முதல் இந்தி இப்போ மொழி போர் துவங்குது பார்த்தீங்களா பெரியாரும் மறைமலை அடிகளும் துவங்கினாங்க பார்த்தீங்களா அந்த போராட்டத்தில் துவங்கி அறுபத்தஞ்சில் மிகப்பெரிய ஒரு போராட்டமாக மாறி மீண்டும் திமுக ஆட்சி வந்ததுக்கு பிறகு வந்து பல்வேறு மாற்றங்களை கொண்டு வந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் நம்ம வந்து இந்த மாதிரியான சிக்கலுக்கு இல்லாமல் பண்பாட்டு படையெடுப்பு இல்லாமல் நம்மளை காப்பாற்றியவர்கள் தாராளது நம்முடைய மூத்தவர்கள் நம்முடைய தலைவர்கள் தான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மேகாலயா மாநிலத்தினுடைய அந்த எதிர்கட்சி தலைவர் திரும்ப திரும்ப கேட்குற விஷயம் தான் என்னுடைய மாநிலத்துக்கு வந்திருக்கு எனக்கு என்னுடைய மாநிலத்தினுடைய உரையை என்னுடைய மாநில ஆளுநர் பேசும் பொழுது ஒன்று நான் எனக்கு என்னுடைய மக்களுக்கு புரியணும் எனக்கு புரியணும் யாருக்குமே புரியாத ஒரு மொழியில் நீங்கள் பேசுகிறீங்க நீங்கள் ஹிந்தியை திணிக்கிறீர்கள் அப்படிங்கிற ஒரு இதை வந்து கடுமையாக தன்னுடைய குரலாக முன்வைத்தார் The people of the state have not given us the mandate to speak in Hindi in this house. Would you please take your seat? Sending... Hindi speaking governors to us we don't understand what they are talking so we will stay to walk out we don't want to be part of this proceeding sir and those who don't feel insulted they may stay in the seats tamil nadu nudaiye aalunarai yaar niyamithargalo avargale ipo vandu asiyam padithirukanga ipo ondri arasin sarvaga niyamikapetta varadha vandu tamil nadu nudaiye aalunar avar pathinga vandu todarndu tamil nadu makkalukku edhiraana vishayangala pannitirundhaar tamil nadu arasukku edhiraana vishayangala pannitirukkaar tamil nadu arasukku ottulaippe kodukkuradhu illa 17 16 masodakalai pottu vandu kidappil pottu vechirukkaar or arasu yengunumna andha or arasinudaiya seyalpaattukku vandu adhu sila oppudal venum adha vandu seiyamal vendumendre கிட்டத்தட்ட வந்து இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு மேலாக அவர் வந்து வேண்டும் என கிடப்பில் போட்டு வச்சுருக்காரு பார்த்தீங்களா இதெல்லாம் ரொம்ப வன்மையாக கண்டிக்கப்பட்டது தமிழ்நாடு முழுக்க வந்து சோரட்டிலாம் அடிச்சு ஓட்டினாங்க ஆளுநர் கிடப்பில் இருக்கக்கூடிய மசோதாக்களுடைய பட்டியலை வந்து போட்டு வச்சுருந்தாங்க இப்போ வரைக்கும் வந்து தமிழ்நாட்டு மக்களுடைய வரிப்பணத்தில் வாழ்ந்து கொண்டும் சுயித்து கொண்டும் இருக்கக்கூடிய ஒருத்தர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டு மக்களுக்காக வேலை செய்ய மாட்டேங்கிறாருங்க அப்படின்னு சொல்லி சமுதாய சமூக வலைத்தளங்களில் பூரா வந்து தொடர்ந்து மக்கள் கேள்வியில் எழுப்பிட்டுருக்காங்க இது எப்படி சாத்தியம் தமிழ்நாட்டு மக்களுடைய வரிப்படத்தில் இருக்காங்க தமிழ்
ஏன்னா வந்து நிறைய காசுகளை பூரா வந்து அதை ஆன்லைனில் மேலே விட்டுட்டு கடை வாங்கி காசை விட்டுட்டு அவங்களுக்கு வந்து வீட்டில் இருக்கக்கூடிய நகைகளை விட்டு காசை விட்டுட்டு வேறு அடுத்து வாழ்க்கைக்கு என்ன வழி தெரியாமல் இந்த வாழ்க்கையை எப்படி எதிர்கொள்ளணும்னு சொல்லி தெரியாமல் நாங்கள் ஒரு முடிவை தேடிக்கிறாங்க இது வரைக்கும் நாற்பத்தி நாலு பேர் தமிழ்நாட்டில் இறந்துருக்காங்க இப்படி ஒரு மோசமான விளையாட்டு தமிழ்நாட்டுக்குள்ள அனுமதிக்கப்பட்டதை அனுமதிச்சுக்கான காரணம் வந்து ஒன்றிய அரசினுடைய அனுமதி தான் ஸோ இந்த ஒன்றிய அரசினுடைய அனுமதியை மீறி தமிழ்நாட்டுக்கான உரிமை அடிப்படையில் தமிழ்நாட்டு சட்டமன்றம் வந்து ஒரு சட்டத்தை போடுறாங்க தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே ஆன்லைன் ரம்மி அனுமதி கிடையாது அப்படின்னு சட்டம் போடுறாங்க அதை நம்ம சட்டம் போட்டு அனுப்புனா உடனே அன்றைக்கி ஒப்புதல் கொடுத்தார் அன்றைக்கி இருந்த இதே ஆளுநர் தான் அதற்கு பிறகு அது வந்து அவசர சட்டமாக அனுப்பினதுக்கு பிறகு சட்டமாக மாற்றி திரும்ப அனுப்பும் பொழுது அதுக்கு ஒப்புதல் கொடுக்க மாட்டேங்கிறார் ஏன்னா இதுக்கு இடையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆன்லைன் ரம்மி நடத்தக்கூடிய முதலாளிகள்லாம் போய் வந்து ராஜ்யமோனில் அவரை பார்த்துட்டாங்க ஸோ அவரை பார்த்து பேசினதுக்கப்புறம் அவர் வந்து தமிழ்நாடு அரசுகளுடைய சட்டத்துக்கு எதிராக அவர் ஒப்புதல் அளிக்காமல் நிப்பாட்டி வச்சுருந்தார் திரும்ப வந்து இரண்டாவது முறையாக இரண்டு முறை திருப்பி அனுப்பினார் இப்போ இரண்டாவது முறையாக திருப்பி அனுப்பினால இப்போ வந்து மீண்டும் வந்து சட்டமன்றத்தில் திருமணம் நிறைவேற்றி அனுப்ப போகிறாங்க இதற்கு இடையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேலத்தினுடைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர் திரு பார்த்திபன் அவர்கள் வந்து ஒன்றிய அமைச்சர் நிதித்துறை அமைச்சர்கிட்ட வந்து ஒரு கேட்குறார் ஒன்றிய நிதித்துறை இணையமைச்சர்கிட்ட ஒரு கேள்வியை கேட்குறார் என்னென்னா இந்த மாதிரி வந்து ஆன்லைன் அமைப்பு போன்ற விஷயங்களில் சூதாட்டம் போன்ற விஷயங்களில் முடிவெடுக்கக்கூடிய அதிகாரம் சட்டம் யாருக்கு துணையாக உள்ளது மாநில அரசுக்கா ஒன்றிய அரசுக்கா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியை வந்து எழுப்புறார் ஏன்னா வந்து ஒன்றிய அரசுக்கு தான் உரிமை இருக்குன்னு சொல்லி இவர் திரும்ப அனுப்பியிருக்கார் கவர்னர் இந்த கேள்வியை வந்து அவர் வந்து பார்த்திபன் எஸ்ஆர் பார்த்திபன் கேட்குறாரு அனுராக் தாக்கூர் வந்து ஒன்றியத்தினுடைய நிதித்துறை துணை அமைச்சர் வந்து பதில் சொல்லியிருக்கார் இணையமைச்சர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா இதற்கான சட்டத்தை கொண்டு வர்றதுக்காகவோ அது கட்டுப்படுத்துவதற்கான ஒரு அதிகாரம் என்பதெல்லாம் சூதாட்டம் ஆன்லைன் அமைப்பு போன்ற விஷயங்களை கட்டுப்படுத்துவதற்கான அதிகாரம் மாநில அரசின் கையில் தான் இருக்குன்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க அப்போ அதாவது வந்து இவர் யாருனால அனு அனுப்பப்பட்டாரோ யாருக்காக செயல்படுகிறாரோ அவரே அவர்களே வந்து இவர்கள் கைவிட்ட மாதிரி ஆகிப்போச்சு அப்போ கவர்னருடைய இந்த நடவடிக்கை தவறான விஷயம் தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கொள்ள முடியுது ஏன்னா வந்து இது கட்டுப்படுத்தக்கூடிய சட்டம் மாநில அரசுக்கு இருக்குது அப்படிங்கும்போது மா உரிமை மாநில அரசுக்கு இருக்குது அதிகாரம் மாநில அரசுக்கு இருக்குது அப்படின்னா தமிழ்நாடு சட்டமன்றம் போட்டு தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்தினுடைய உறுப்பினர்களுடைய ஒட்டுமொத்த உறுப்பினருடைய ஆதரவுடன் போட்ட சட்டம் செல்லுபடியாகக்கூடிய சட்டம் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம தெளிவாக புரிஞ்சுக்கலாம் இந்த நிகழ்ச்சியை பெண்களுக்கான ஒரு அறிவிப்பு பற்றியான ஒரு செய்தியோடு தான் ஆரம்பித்தோம் நிதிநிலை அறிக்கையில் அறிவிக்கப்பட்ட ஆயிரம் ரூபாய் தொகை குறித்தான ஒரு செய்தியும் அதற்கு வந்து அதிமுக ஒரு எவ்வளவு கேவலமாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது அப்படிங்கிறதோடு தான் இந்த இன்னைக்கு வந்து இந்த நிகழ்ச்சி ஆரம்பித்தோம் இதற்கிடையில் வந்து பெண் பெண்களுக்கான பெண் காவலர்களுக்கான ஒரு ஒன்பது அறிவிப்பை வந்து முதலமைச்சர் வெளியிட்டிருக்கார் முதலமைச்சருடைய பல்வேறு அறிவிப்புகள் தொடர்ந்து வந்துட்டு இருக்குது சமூக நீதி சார்ந்து தனி மனிதர்களுடைய நலன்கள் சார்ந்து இந்த மாதிரி பல விஷயங்களை பண்ணிகிட்டு இருக்காரு குறிப்பாக வந்து முதலமைச்சருடைய வருகையின் போது வந்து இப்போ பாதுகாப்பு பணிக்கு வந்து கா காவலர்கள் நியமிக்கப்பட்டது வழக்கம் ஆனால் அந்த காவலர்களில் பெண் காவலர்களை நியமிக்கக்கூடாது ஏன்னா வந்து ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஒரு மூணு மணி நேரம் வந்து அந்த பாராக்கு நிற்கும் பொழுது அவர்களுக்கு வந்து பல்வேறு பிரச்சனைகள் வரும் ஸோ வந்து அது அந்த இதுலேருந்து தவிர்க்கணும் பெண் காவலர்களை இந்த பாராவில் போடாதீங்கன்னு சொல்லி அறிவுறுத்தினார் நம்மளுடைய முதலமைச்சர் அவருடைய இந்த ஒன்பது அறிவிப்பு என்பது ஒரு வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது குறிப்பாக வந்து அந்த ரோல் காலுங்கிறது வந்து காலையில் சேசன் வந்து ஒரு ஏழு மணிக்கு கூடணும் அன்றைய டியூட்டியை வந்து பிரித்து போடுவார் இன்ஸ்பெக்டர் இந்த ரோல் காலை வந்து பெண்களுடைய நலன் கருதி ஒரு மணி நேரம் தள்ளி கொடுத்துருக்கார் கலைஞர் இது மாதிரி தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய விஷயங்களை பார்த்து 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 பண்ணுவார் ஒரு சாதாரண ஒரு மாற்றுத்திறனாளிகள் பார்த்திங்கன்னா மாற்றுத்திறனாளிகள் பணிகளுக்கு வரும்போது அரசு ஊழியராக இருக்கும்போது காலையில் இப்போ ஒம்பது மணிக்கு வரணும் அறுபது பத்து மணிக்கு வரணும் அப்படிங்கும்போது மாற்றுத்திறனாளிகள் அரை மணி நேரம் லேட்டாக வரலாம் அதே மாதிரி அரை மணி நேரம் முன் முன்பாகவே வந்து கிளம்பிடலாம் ஏன்னா வந்து அவங்க வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ப பயணிக்கிற மாதிரி இருக்கும் மற்றவர்களை விட இயல்பாக இயல்பை விட கொஞ்சம் வந்து நேரம் அதிகம் எடுத்துக்கொண்டு அவருடைய பயணம் நம்ம இருக்கும் அதனால் அந்த ஒரு முன்கூட்டியே கிளம்பலாங்கிற மாதிரியான இந்த மாதிரி கனிவான விஷயங்கள் பல விஷயங்களை செய்தவர் வந்து கலைஞர் கலைஞருடைய தொடர்ச்சி இங்கே இன்னைக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து முதலமைச்சருடைய இந்த அறிவிப்பு தான் நமக்கு வந்து தெரியுது அதாவது இப்போ பெண் காவலர்களுடைய எண்ணிக்கை தமிழ்நாட்டில் அதிகமாக இருக்கிறது மற்ற எந்த மாநிலத்தை விட அதிகமாக இருக்குது கருத்தில் கொண்டுட்டு என்ன பண்ணுறாருன்னா அந்த ரோல் காலுங்கிறத வந்து ஏழு மணிலேருந்து எட்டு மணி ஆக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை வந்து கொண்டு வராது எட்டு மணிலேருந்து ஒம்பது மணி ஆக்கணும
தங்களது குழந்தைகளை தனியாக விட்டுவிட்டு வரக்கூடிய சூழலை உணர்ந்து தேவையான அனைத்து இடங்களிலும் காவல் குழந்தைகள் காப்பகம் அமைக்கப்படும் பெண் காவல் ஆளுநர்களின் திறமையை முழுமையாக அங்கீகரிக்கும் விதமாக முத்தமிழ் அறிஞர் தலைவர் கலைஞர் அவர்களது நினைவாக அவரது பெயரில் கலைஞர் காவல் பணி விருதும் கோப்பையும் ஆண்டுதோறும் வழங்கப்படும் பெண் காவலர்களின் குடும்ப சூழலுக்கு ஏற்ப விடுப்பு பணியிட மாறுதல் வழங்குமாறு காவல் உயர் அலுவலர்களுக்கு உரிய உத்தரவுகள் வழங்கப்படும் பெண் காவலர்களுக்கு துப்பாக்கி சுடும் போட்டி தனியாக ஆண்டுதோறும் நடத்தப்படும் தேசிய பெண் காவலர்களுக்கு இடையேயான துப்பாக்கி சுடுதல் போட்டி தமிழ்நாட்டில் நடத்திட ஏற்பாடு செய்யப்படும் பெண் காவல் ஆளுநர்களின் தேவைகள் பிரச்சனைகள் செயல் திறன் பற்றி கலந்தாலோசனை செய்யும் விதமாக காவல்துறையில் பெண்கள் எனும் தேசிய மாநாடு ஆண்டுதோறும் தமிழ்நாட்டில் நடத்தப்படும் பெண் காவல் ஆளுநர்கள் தங்கள் பணி முறையை மேலும் செம்மைப்படுத்திக் கொள்ளும் விதமாகவும் குடும்பம் மற்றும் வாழ்க்கையை மேம்படுத்திக் கொள்ளும் விதமாகவும் டிஜிபி அலுவலகத்தில் பணி வழிகாட்டும் ஆலோசனை குழு அதாவது கேரியர் கவுன்சிலிங் ஒன்று அமைக்கப்படும் மீண்டும் நாளை இரவு ஒன்பது மணி சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்